Selamat ketemu tentang informasi obat Pada pertemuan kita Kali ini kita akan bicara tentang Suatu topik Yang umum terjadi di rumah sakit Yaitu infeksi nosokomia Apa itu infeksi nosokomia? Infeksi nosokomia adalah infeksi yang didapat pasien ketika dirawat di rumah sakit atau fasilitas sejenis kriteria daripada infeksi nosokomia ada lima yang pertama adalah pada saat pasien masuk rumah sakit tidak ada tanda-tanda klinik infeksi kriteria yang kedua adalah pada waktu masuk rumah sakit tidak sedang dalam masa inkubasi dari infeksi tersebut yang ketiga adalah tanda-tanda klinik baru timbul minimal setelah tiga kali 24 jam sejak mulai perawatan kemudian yang keempat adalah infeksi bukan merupakan sisa infeksi sebelumnya kemudian yang kelima kriterianya adalah saat mulai dirawat di rumah sakit sudah ada tanda-tanda infeksi dan dapat dibuktikan infeksi tersebut didapat pasien ketika dirawat di rumah sakit yang sama pada waktu yang lalu sebelum pernah dilaporkan sebagai infeksi nosokomia nah itu dia ada lima kriteria termasuk ke dalam disebut infeksi nosokomia mengapa infeksi nosokomia atau inos perlu dikendalikan karena penyebab daripada infeksi nosokomia adalah kuman rumah sakit jadi berbeda dengan kuman yang ada di luar rumah sakit kuman-kuman yang berasal dari rumah sakit umumnya memiliki resistensi yang tinggi pada banyak antibiotik sehingga membahayakan pasien maupun lingkungan termasuk petugas rumah sakit dan pengunjung pengendalian infeksi nosokomia untuk melindungi pasien karena rentan atau lemah secara fisik maupun fisikis akibat penyakit yang diderita selain itu kerugian infeksi nosokomia merupakan pemborosan dan pembiayaan tinggi pada regulasi dan untuk operasional pembiayaan rumah sakit Apa yang dihasilkan daripada infeksi nosokomia bila terjadi di rumah sakit bisa menyebabkan kematian, kemudian penyakit, kemudian kecacatan, bisa juga ketidaknyamanan. Angka kejadian infeksi nosokomia menurut WHO di Amerika Serikat sekitar 6% merupakan salah satu dari 10 penyebab kematian kemudian di dunia sekitar 9 juta orang dari 190 juta yang dirawat di rumah sakit terkena infeksi nosokomia diperkirakan angka kematian 1 juta orang Per tahun faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya infeksi nosokomia adalah 
endogen bisa karena umur yang ekstrim imunologi yang kacau dan pemakaian obat-obat imunosupresan sedangkan yang eksogen adalah bisa berasal dari manusia pengunjung rawat bisa juga faktornya adalah lingkungan kemudian rendahnya fasilitas cuci tangan di rumah sakit dan kepatuhan cuci tangan faktor tersebut di atas sebenarnya merupakan suatu mata rantai disebut sebagai mata rantai karena penyebab daripada infeksi itu ada beberapa cara kuman untuk melakukan proses infeksi pertama adalah mikroba yang infeksius kemudian yang kedua reservoir di mana mikroba hidup dan berkembang biak yang ketiga portal of exit yang keempat main of transmission atau cara penularan kemudian yang kelima portal of entry yang keenam penderita yang suspek pencegahan infeksi nosokomia pada dasarnya adalah memotong rantai infeksi tersebut apakah ada kegiatan hubungan kegiatan daripada rumah sakit dalam rangka memaksimalkan mencegah terjadinya infeksi nosokomia ada yang disebut dengan proses sterilisasi tersentral di rumah sakit yang dilakukan oleh suatu unit di rumah sakit yang disebut dengan CSSD Central Supply Sterilitas Department di mana desinfeksi daripada kegiatan dan proses-proses sterilisasi yang dilakukan oleh CSSD dapat memotong rantai infeksi sehingga penularan dapat dicegah ada beberapa jenis infeksi nosokomia atau inos tersebut pertama adalah bakterimia nosokomia yang kedua infeksi saluran kemih nosokomia yang ketiga inos pada luka operasi kemudian hepatitis virus akut nosokomia infeksi saluran cerna nosokomia kemudian endometritis pasca partum pencegahan yang bisa dilakukan terhadap terjadinya infeksi nosokomia adalah pertama persiapan penderita kedua cuci tangan secara teratur dan maksimal dengan cara cuci tangan yang tepat dan mengikuti momen cuci tangan tiga adalah antibiotik profilaksis ketiga kegiatan ini bisa mencegah terjadinya infeksi nosokomial tiga syarat agar program pencegahan infeksi nosokomial sukses di rumah sakit adalah pertama ada organisasi yang mengurusinya yaitu adalah komite PPI kemudian yang kedua adalah ada peraturan dan SOP yang dipatuhi yang ketiga adalah sistem daripada program pencegahan infeksi nosokomial tersebut
apa outcome yang diharapkan dari pencegahan infeksi nosokomia berjalan di rumah sakit dengan maksimal di mana rumah sakit merupakan tempat untuk mendapatkan pertolongan medis diharapkan di situ meningkatkan angka kesembuhan pasien yang tidak terjadi infeksi nosokomia kemudian butuh kerjasama dan disiplin tinggi untuk menjalankan prosedur tertentu sehingga infeksi nosokomia dapat ditekan tren mendatang akan masuk pada suatu penilaian angka akreditasi rumah sakit sehingga infeksi nosokomia menjadi tolak ukur mutu pelayanan di rumah sakit ada beberapa bakteri penyebab infeksi nosokomia berdasarkan lokasi infeksinya tempat infeksi pada saluran cerna bakteri penyebab biasanya adalah E. coli Salmonella Shigella Compila bakter kemudian pada saluran pernapasan atas bisa Homopelus influenza Staphylococcus pyogenes Staphylococcus pneumoniae pada saluran pernapasan bawah bisa berupa Staphylococcus pneumoniae Pseudogonas aeruginosa pneumonia pneumopila kemudian pada septikemi bisa E. coli bisa Pseudogonas aeruginosa bisa Staphylococcus aureus pada luka bakar Bakteri penyebab adalah Pseudomonas aeruginosa, E. coli, Staphylococcus aureus pyogenes, kemudian pada saluran kemih adalah E. coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus aerogenes, kemudian Staphylococcus marsasen, Klebsiella dan Staphylococcus panicalis. Nah, itu dia beberapa kuman yang penyebab infeksi berdasarkan lokasi. Kemudian, pencegahan yang umum dilakukan di rumah sakit adalah membudayakan cuci tangan. Karena cuci tangan bisa mencegah penyebaran infeksi yang sederhana dan dilakukan dengan konsisten. Kemudian cuci tangan bisa menurunkan kontaminan kuman patogen dari tangan dan mencegah penyebaran ke daerah yang tidak terkontaminasi. Siapa yang harus cuci tangan? Yang harus cuci tangan adalah pertama, semua personil yang kontak langsung dengan pasien cuci tangan sebelum dan sesudahnya. Yang kedua adalah Orang yang kontak tidak langsung menyentuh barang yang akan dipakai atau yang telah dipakai. Kemudian, semua personil rumah sakit melindungi diri dan orang lain. Kapan harus cuci tangan? Ya. Cuci tangan pada waktu datang ke rumah sakit, cegah masuknya kuman dari luar. Sebelum dan sesudah masuk bangsa, sebelum dan sesudah kontak fisik dengan pasien, sebelum dan sesudah memegang benda yang dipakai pasien, sebelum memberi makanan dan obat pada pasien, sebelum dan sesudah mengumpulkan spesimen, jika di tangan tampak kotor, kemudian sebelum minum dan makan, sebelum pulang ke rumah dua metode cuci tangan yang umum dibudayakan adalah cuci tangan dasar dengan memakai sabun 
di bawah air mengalir kemudian yang kedua adalah surgical scrub dengan memakai cairan antiseptik bagaimana teknik cuci tangan yang benar pertama lepaskan semua perhiasan kedua dekati jamban jangan menempel kemudian tiga atur aliran air empat basahi tangan dan lengan bawah siku kelima beri 2-5 liter sabun air 6. gosok tangan dengan sabun mulai telapak dan punggung tangan serah jari-jari bilas dengan air sampai bersih bersihkan kuku dan kotorannya sabuni pergelangan tangan dan lengan bawah bilas dengan air ulangi prosedur dari basahi tangan dan lengan bawah sampai siku sampai bilas dengan air beberapa kali nah itu deh guys tentang bagaimana melakukan cuci tangan yang benar semoga cuci tangan bisa mencegah dinas infeksi nosokomial di rumah sakit di samping pengembangan dan pematuhan prosedur-prosedur dan tindakan-tindakan sterilisasi yang dilakukan di CSSD secara maksimal itu yang bisa kita jelaskan tentang infeksi nosokomial di rumah sakit serta teknik pencegahannya dan hubungannya dengan CSSD dan kinerjanya demikian selamat dan semoga terhindar dari infeksi nosokomial di rumah sakit Terima kasih.